ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಸಿಟ್ರೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಬೆಕ್ಕು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕುಡಿದು ಸುಖಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಕಳೆಗಳು ರೈತರು ಆಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಕಳೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೀರಿ ತಾವು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಿರುವ ಡಾ ಜಿ ಎನ್ ಧನ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ರೈತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನ್ಪಾಲ್ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಈ ರೈತರನ್ನ ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕಾಡುವ ಕಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಧಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿದಾವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಗೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಎರಡನೇದು ಬರೀ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಎಲೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕಳೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕಳೆಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವು ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕಳೆಗಳು ಪಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಇರಬಹುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಡುದವನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕಳೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ವೀಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಲ್ದಲೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ವೀಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುಪಟೋರಿಯಂ ಗ್ಲಾಂಡಿಲೋಸಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆಗಳು ಈ ಕಳೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈತರು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸಾಗುವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಕಳೆಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳೆಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಕಳೆಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಶೇಕಡ ಅದೇ ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯ ಕೆಲವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಳೆಗಳಿದ್ವೆ ಆ ಕಳೆಗಳಿಂದ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಉಂಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈ ಕಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಹಾವಳಿಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆ
ಹಳೇದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹರಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಇಂತಹ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನ ಇಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈತರು ಯಾವ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಹಾವಳಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಬ್ಯೂಟಾಕ್ಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮರಳಿನ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಹರಳು ರೂಪದ ಬ್ಯೂಟಾಕ್ಲೋರ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮರಳಿನ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕೆಜಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೆಳು ಚಳಕ್ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾಟಿ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಹರಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿಯ ಕಳೆಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ ಪಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹತೋಟಿ ಆಗ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನ ಉದಯ ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಶಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಬಿತ್ತನೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಉದಯೋತ್ತರ ಕಳೆನಾಶಕ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಳೆಗಳು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಎಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆ ಒಂದು ಹಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಾಗ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉದಯೋತ್ತರ ಕಳೆನಾಶಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಿ ಭತ್ತದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದಯೋತ್ತರ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿ ಬಿಸ್ಪೈರಿಬ್ಯಾಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಲವಣ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅದು ದ್ರಾವಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಳೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗ್ತವೆ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ತಿಪ್ಟೂರಿಂದ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರೇ ಆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಳಾಗೋಗಲ್ಲ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ರೈತರು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕ ಇಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಅಥವಾ ಇಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸತತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೃಢಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತ ಕಾಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಧಾನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗದೆ ಇರದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗೆ ಇಂಥ ಕಳೆನಾಶಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಳೆನಾಶಕ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಯಮಿಟ್ಟು ರೈತರು ಅಂತಹ ಅಂಶಗಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರೇ ಈಗ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರೇ ಹಲೋ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬಳಂತಿಲ್ಲ ಹೂವಿನಡಿಗಳಿಂದ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕೀಟನಾಶಕ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕಳೆ ಕಳೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಕಳೆನಾಶಕ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ತಾವು ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದು ಕಳೆನಾಶಕ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಲೇ ಹಾಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ 
ರವಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿ ರವಿ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ರವಿ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡೆದು ಹೋಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಳೆಗಳು ಹೇಗೆ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿನೇ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲಸಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪೆಂಡಿ ಮಿಥಾಲಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎಂ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೆಂಡಿ ಮಿಥಾಲಿನ್ ಮೊದಲು ಬರ್ತಿದ್ದು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರ ಪೆಂಡಿ ಮಿಥಾಲಿನ್ ಅದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮಿಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯ ಮಾಡಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿ ಪೆಂಡಿ ಮಿಥಾಲಿನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಶೇಕಡ ಇದೆ ಅದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರಿಂದ ಮೂರ ಎಂ ಎಲ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇನೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆಗಳು ಕರೆ ಇದೆ ಮಾಗಡಿಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಉಪ್ಪಿನ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಐತೆ ಕಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಮುಂಚೆ ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಐತೆ ಬಿತ್ತೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಏನು ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ ಬೆಳೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಇಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ ಕಳೆನಾಶಕ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಬೆಳೆ ಇಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಫೋಸೈಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಶೇಕಡ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶೇಕಡ ಅಂತ ಹಳ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಡಣೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ರಾವಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತೊಂದ ನಲವತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಎಂ ಎಲ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪುಡಿ ಆದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಆರಿಂದ ಆರಿಂದ ಎಂಟು ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಿಂಪಡಣೆ ಆದ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಯಾವ ಬೆಳೆನೂ ಇಡಬಾರದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೈಫೋಸೈಟ್ ಆ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂತ ಕಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹತೋಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅದು ಬಂಜ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಾಗೋಳಿ ಇಲ್ಲದ ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲವೆಂದ್ರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಕಳೆಗಳ ಹತೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶರಣಪ್ಪ ಅವರೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು ಬ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಬೆಳೆ ಇಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಗ್ಲೈಫೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡದೆ ಮುಂಚೆನೆ ತಾವು ಕಳೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೈಫೋಸೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಾಯಪ್ಪ ಅವರೇ ನೀವು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ತರಕಾರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕೋಲಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳಾದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಸಹ ಪೆಂಡಿ ಮಿತಾಲಿನೇ ಇದು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಶಕ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎಂ ಎಲ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ವಿನಾಯಕ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರೇ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕಬ್ಬಿನ ರೌದ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಕಬ್ಬು ಅದರಲ್ಲಿ ರೌದಿನ ಹಂಗ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಸಿ ಅದು ಕೊಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಹುಲ್ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಕಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿನ ಈಗ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕತಾ ಇದೀವಿ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಾಗಿ ಕಳೆಗಳಿಂದ ಅದು ಕೊಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಟಾವಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕಸನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಳೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಟಾವಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಳೆಗಳು ಯಾವುದೇ ತರದ ಮುಂಬರುವ ಕೂಳೆ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಹಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬು ಕಟಾವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಂಕಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರಿಪೂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಮೆಟ್ರಿಪೂಜಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಅದು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಸಿಂಪಡಣೆ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಕಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಹತೋಟಿ ಬರ್ತವೆ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಧಾರವಾಡ ಅಥವಾ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನ್ಪಾಲ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾವು ಸಪೋಟ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬೆಳೆಗಳಿದಾವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಗಲವಾದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಕಡೆ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಗಿಡ ಸುಮಾರು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಬುಡದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಮೂರಡಿ ಸುತ್ತ ವರ್ತುಲಾಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗ
ಅವ್ ಅಡಕೆ ಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದ ನಾ ವಾಸನ ಜೂನ್ದಾಗ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿತ್ರಿ ಸರ್ ಅದೇ ಅದ್ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಈಗ ಕಾಯಿನ ಹಣ್ಣಾಗಿಲ್ರಿ ಹಣ್ಣಾಗಲಾರ್ದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈಗ ಹಣ್ಣಾದ ಉಳ್ಳಿ ಬೆಳಾತ್ರಿ ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಂಜಸ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ತೆಂಗಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆನಾಗ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಬಟನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏನ್ ನಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಉದುರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಏನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೆಂಗು ಮತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಟ್ಗಳು ಉದುರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಅದು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಹ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯೂರಿಟಾ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಲ್ಫೈಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಎರಡು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನೀಲ್ಕಂಠ ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಬಹುದು ಈಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮೇಗೌಡ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ರಾಮೇಗೌಡ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕರೆ ಕಡದು ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇದೆಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಈ ಅನುಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಕೇಳ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸ್ತಂಗೆ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕ ಈಚೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಾರು ಕಡೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಅದು ಧಾನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಹುಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಈಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಿಕ ಈಚೆ ಬರಬೇಕು ಶಿಫಾರಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಾಸನದಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಕಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯ ಕಳೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊರ ಬ್ಯಾಂಕೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಬಂಬಾಕು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತ ಬೀಡಿ ತಂಬಾಕಿನಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಮದಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರಾಪ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ನಾಟಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 
ತದನಂತರ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಳೆಯನ್ನ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಳೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಜೈವಿಕ ಹತೋಟಿ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಥಿನಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ದುಂಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಥಿನಮ್ ನ ತಿಂದು ಅದ್ರ ಸಂತತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಸ್ಯ ನಿಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಪಾರ್ಥಿನಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗಂಡು ತಗಚೆ ಹೆಸರು ಹಸಿರು ತಗಚೆ ದೊಡ್ಡ ತಗಚೆ ಈ ತರ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಥಿನಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಸಹ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯ ನಿಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಇದೆ ವಿಮಲಾ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಮಲಾ ಅವರೇ ವಿಮಲಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ದು ನೀರು ಸವಳ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಅಂದ್ರ ಸರ್ ನಾವು ಇದು ಸಾವಯವ ಮಾಡ್ಬೇಕಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ್ರಿ ಸರ್ ಹೌದ್ರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅತ್ತರ ಇದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ತಾವು ತಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಏನು ಕಳೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಕಳೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ಆ ಎರಡು ಸಾಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದಲೂ ಒಂದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಳೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವುಗಳನ್ನ ಕಳೆಗಳೇ ಬರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈಗ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಲಭ್ಯತೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಮಲಾ ಅವರೇ ಈಗ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಳೆನಾಶಕ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅಂತ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತೃಪ್ತಿಕರ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಮುಖವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಸಾಗೋಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಟೆಗಳಿರಬಾರ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆನೆ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾನೋ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಿವಿ ಮಾತು ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೀಡೆ ನಾಶಗಳ ಬಳಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳೆ ನಾಶಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಬಳಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ 